，这一块田就是今天上午收完的，本来是跟上面一样，很高的，那个稻草杆，你看，像这里就没收到的就很长，四五十公分长啊，这个稻草杆，像这个就是我们收草机收过的，看到没有，收的很干净。很漂亮啊！上次到视频当中看到一条评论，就是说我们收这个稻草啊，要不要跟人家给钱？这个是免费的。还有的就是说，我们把这个田压坏了，当地老百姓会不会找我们麻烦？像这个田呢、啊，今年特别干旱，就算不干旱的时候也压不坏。因为它本来它就要翻耕的，它它播种的时候，它一要翻田呢、啊，就算压紧了也无所谓，因为现在都是机械化，不是人工，也不是牛去耕田了、啊，所以机械化耕田就不存在这方面问题。还有一个问题就是说，我们收人家草的时候，要不要跟人家打声招呼？其实呢，有些田我们知道的，或者说他们在周边的，我们就打了招呼。有一些没有的，没有在周边看不到什么人的，就没有打招呼，就直接收掉了。其实人家也不会去讲你，因为这个稻草本来就没用。像我们这边的环保卡的相当严，秸秆是不允许焚烧的。像我们隔壁村，前段时间就抓到一个秸秆焚烧的，结果村里面是罚了十万。个人是罚了一万块钱，所以现在我们当地呀、啊，这种焚烧的现象很少，基本上这个稻秆都长在这个田里面。还有一个问题就是，有部分老百姓让我们帮他收干净，有的说我是吹牛的，为什么人家会让我们帮他收干净呢？我这里是湖南常德，我们这里属于鱼米之乡，也属于粮油的主产区。像我们这里不光是产稻谷、大米啊，还主要产那个那个菜籽油、菜油。就是我们像现在的这种啊，这种一季稻收割完之后，再过段时间。人家就会去种那个油菜，所以种油菜的时候呢，这个田里面有这么高的稻秆啊，那绝对是不行的，要把它全部把它砍掉。如果我们不帮他收，现在又不允许焚烧，他们只能用那个肩扛式的那种收那种打草机啊，把这个草全部打掉，又浪费人工，又浪费油钱，所以啊，有一些。周边的那些邻居啊、老百姓啊，就让我们到他田里面帮他把这个稻草给他收掉，这样收的干干净净，他多好啊，对不对？对他一点损失都没有，只有好处没有坏处。这些问题相加之后呢，所以我们收稻草，我们还是选择性的去收，比如说像有鸡耕稻的。我的车可以下去的地方，主要就是皮卡车跟三轮车，能下到田里的地方。不然的话，下不到田田里啊。我们那个收草机，运来运去太远的话也不划算。像这种稻草啊，长在田里，只有坏处没有好处。到了冬天，开春呢，它都不会烂掉，并且它冬天的时候还长虫。等到明年你种稻谷的时候，那个虫多得很。我现在收草是两张车，能换，一张皮卡，一张三轮车。因为现在收这种绿色的、青色的稻秆呢，很快，速度很快。你像我今天上午收了八车，下午准备再收两车就收工了。看一下这个稻草都是相当漂亮的，绿色的，很漂亮。上午的那台收割机已经到下面去了，下面也在割稻谷。